வெல்கம் டு அடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் தமிழ் நான் உங்கள் தேவி ஸோ இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வேத காலம் ரிலேட்டடா தான் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் பார்க்க போறோம் லாஸ்ட் வீடியோல இண்டஸ் வேலை சிவிலைசேஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்துருப்பீங்க ஸோ சக்சஸ்ஃபுல்லா தீபாவளி செலிப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது முடிஞ்சிருக்கும் ஸோ ஓகே ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பரேஷன் திஸ் இஸ் ஃபார் பிகினர் செஷன் பா ஸோ பிகினர் காண்டி தொடங்கப்பட்ட இந்த செஷன் எப்படி படிக்கணும் அட் த சேம் டைம் சப்ஜெக்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் டிஎன்பிசிக்கு நான் புதுசு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறவங்க ஸோ எப்படி படிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அவுட் லைன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஸோ அதெல்லாம் எடுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி மோட்டிவேஷனாக ஒரு லைன் எடுத்துக்கிறீங்களா எல்லா ஆற்றல்களும் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் என்னால் முடியுமா என்னை விட சீனியர் ஆஸ்பிரண்ட்லாம் இருக்காங்களே அவங்களால பீட் பண்ண முடியுமா இல்லை அவங்க அளவுக்காவது ஓட முடியுமா அப்படின்னு உங்கள் மனசில் பல்வேறு கேள்விகளோடு இதை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அதுக்கெல்லாம் ஒரே சொல்யூஷன் தான் எல்லா ஆற்றல்களும் உங்களுக்குள் இருக்கிறது எல்லா ஆற்றல்களும் எங்கே இருக்க உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது உங்களால் எதையும் செய்ய முடியும் என்று நம்புங்கள் என்ன சொல்றாங்க உங்களால எல்லாத்தையும் செய்ய முடியும் ஜஸ்ட் பிலீவ் யோர் செல்ஃப் வேற எதுவுமே செய்ய வேண்டாம் தட் இஸ் த மேஜிக் ஸோ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பிலீவ் யோர் செல்ஃப் டூ ஹார்ட் ஒர்க் ப்ராப்பர்லி தென் அச்சீவ் அவர் கோல் அவ்வளோதான் இதுல எந்த ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ப்ராசஸும் வேணாம் நடுவில் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுறீங்களா டிப்ரெஷனா இட் இஸ் காமன் டு எவ்ரி ஒன் ஸோ அதை பத்திலாம் நீங்க ஒரி பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் அப்படிங்கிறது இல்லை ஓகே திஸ் இஸ் பிகினஸ் செஷன் ஸோ நேற்றுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் சிவிலைசேஷன் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா வேத காலம் அப்படிங்கிறது தான் ஓகே இன்கேஸ் நீங்க பிகினரா இருக்கும் பட்சத்தில் உங்களுக்கான பேட்ச் அப்படிங்கிறது தான் இந்த விதை பேட்ச் அப்படிங்கிறது குரூப் ஒன் மற்றும் டூக்காக போடப்பட்டது இதுல கம்ப்ளீட் ஜிஎஸ் அப்படிங்கிறது கவர் ஆகும் ஓகே கம்ப்ளீட் ஜிஎஸ் அப்படிங்கிறது கவர் ஆகும் ஸோ வாங்கும் போது Y டபுள் எயிட் நைன் அப்படிங்கிற என்னோட கோட் யூஸ் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஸோ அதனால உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி விதை பேட்ச்ல ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா கூட நீங்க இந்த டைம்ல ஏன்னா இது ஃபெஸ்டிவல் டைம் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு டபுள் வேலிடிட்டி ஏன்னா மற்ற டைம் ஆனால் சிங்கிள் வே ஒன் இயர் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த் அவைலபிளாக இருக்கும் ப்ரைஸ் ட்ராப் இதெல்லாம் இருக்கும் இந்த தமிழ்நாடு மெகா பேக் ஃபார் போத் எஸ்எஸ்சி அண்ட் டிஎன்பிசி கேண்டிடேட்ஸ் ஓகே சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா தமிழ்நாடு பேக் வாங்கிக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஎன்பிசி மெகா பேக் அப்படிங்கிறது அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ டிஎன்பிசி மெகா பேக் அப்படிங்கிறது எல்லா குரூப் எக்ஸாமுக்கும் ஓகே டிஎன்பிசி நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இந்த இது கவர் ஆகும் ஸோ பெஸ்ட் டிஎன்பிசி மெகா பேக் வாங்குறது ஏன்னா அதுக்கும் இதுக்கும் ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்பலாம் இருக்காது அதனால் ஒரே தான் வாங்கிட்டிங்கன்னா ஈவன் மெயின்ஸு கூட அது கவர் ஆகும் ஓகே ஸோ வேத காலம் அப்படிங்கிறது வாட் இஸ் வேதிக் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய சிந்து சமொழி நாகரிகம் முடிஞ்சக்கு அப்புறம் தொடங்கிய காலம் தான் வேத காலம் சிந்து சமொழி நாகரிக மக்கள் அழிவதற்கு ஒரு முக்கியமான ரீசனா சொல்லப்படுறதும் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆரியர்கள் என்று அழைக்கப்படும் வேத கால மக்களும் தான் சொல்றாங்க ஓகே இவங்க எங்க இருந்து வந்தாங்க சென்ட்ரல் ஏசியா கைபர் மற்றும் போலாண்ட் கனவாய் வழியாக இந்தியாவுக்குள் நிலையிறாங்க ஓகே இந்து குஷ் சோ இது மாதிரி எல்லா பகுதியையும் கடந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க இந்தியாக்குள்ள நுழையிறாங்க இந்தியாக்குள்ள எதுக்கு நுழையும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா அங்க இருக்க மக்களை அப்புறப்படுத்தி அவங்க இருக்காங்க எதனால இவங்க வராங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா இவங்களோட நேச்சரே செமி நொமாட்டிக் இடம்பெற்று இடம்பெயர்ந்த நகரக்கூடிய வாழ்க்கையை வாழக்கூடியவர் தான் இந்த வேத காலத்தை சேர்ந்த மக்கள் ஆரியர்கள் ஓகே ஸோ வேத காலம் அப்படின்னா லிட்டரலா சொல்லணும் அப்படின்னா ஆரியர்களுடைய வருகை இந்தியாவுக்குள் ஆரியர்களுடைய வருகை ஸோ அந்த ஆரியர்கள் எப்படிப்பட்டவங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய நேச்சரே செமி நொமாட்டிக் செமி நொமாட்டிக் இடமிட்டு இடம்பெயர்ந்து வாழக்கூடிய மக்களாக இருக்கிறார்கள் எப்படி இருக்காங்க இடம்பிட்டு இடம்பெயர்ந்து வாழக்கூடிய மக்களாக இருக்காங்க எதுக்கு இடம்பிட்டு இடம்பெயரணும் ஏன்னா அவங்க செய்யற தொழில் என்ன அப்படின்னா கால்நடை வளர்ப்பு ஓகே பேஸ்டலைசேஷன் பேஸ்டலிசம் ஓகே கால்நடை வளர்ப்பு இப்போ அதனால அந்த கால்நடை வளர்க்கறதுக்காண்டி புல்வெளி புல்வெளியா ஓகே பசுமையான புல்வெளியை நோக்கி 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 என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நகர்ந்துகிட்டு இருக்காங்க இதுதான் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓகே பேஸ்டலைசேஷன் கால்நடை வளர்ப்பு அப்படிங்கிறது அப்ப அதனாலதான் அவங்க புல்வெளியை நோக்கி வந்து இந்தியாக்குள்ளேயே அப்படியே வந்திருக்காங்க அப்ப இங்க இருந்த மக்களை துரத்தி விட்டு அவங்க
வித் என்றால் தெரிந்து கொள்ளுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் சோ இந்த வேதங்களை வச்சுதான் வேத காலத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா நாலேஜ் ஓகே ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிறது ஓகே டைம் அப்படிங்கிறப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய இண்டஸ் வாலை சிவிலைசேஷன் வீழ்ச்சி அடைந்ததுக்கு அப்புறம் தோன்றிய காலம் தான் இந்த வேத காலம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிசிஇ இந்த வேத காலத்தையே ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்னு முன்வேத காலம் இன்னொன்னு பின்வேத காலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே முன்வேத காலம் பின்வேத காலம் அப்படிங்கறத பிரிக்கலாம் சோ இந்த காலத்தை சேர்ந்தது இரும்பு காலம் ஓகே சோ இது வந்து நமக்கு இரும்பு அயன் ஏஜ் முக்கியமா லேட்டர் லேட்டர் வேதிக்கு தான் அயன் ஏஜ் அப்படின்னே சொல்லலாம் இரும்பு காலம் இரும்புகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது சொசைட்டி எப்படிப்பட்ட சொசைட்டி சொசைட்டி கிராம நாகரிகம் சோ இது என்ன கைண்ட் ஆஃப் சிவிலைசேஷன் ரூரல் சிவிலைசேஷன் இதே இது இண்டஸ் வாலை சிவிலைசேஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஐவிசி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது என்னது அர்பன் சிவிலைசேஷன் ஐவிசி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தட் இஸ் அர்பன் சிவிலைசேஷன் நகர நாகரீகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இண்டஸ் வாலை சிவிலைசேஷன் நகர நாகரீகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அர்பன் சிவிலைசேஷன் இது இது வேத காலம் அப்படிங்கிறது ரூரல் சிவிலைசேஷன் கிராம நாகரீகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சோ வேத காலத்தை இரண்டாக பிரிக்கலாம் சொன்னோம்னா ஒன்னு ரிக்வேத காலம் அல்லது ஆர்லி வேதிக் பீரியட் முன் வேத காலம் தொடக்க வேத காலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செகண்ட் ஃபேஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா பின் வேத காலம் அல்லது லேட்டர் வேதிக் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இந்த முன்வேத காலத்தை பத்தி நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரிக் அப்படிங்கிற வேதம் யூஸ் ஆகுது அதனாலதான் இதை நம்ம என்ன சொல்றோம் ரிக் வேத காலம் அல்லது முன்வேத காலம் அப்படின்னு சொல்றோம் டைம் பீரியட் என்னப்பா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் பிசிஇ ஆயிரத்தி ஐநூறுல இருந்து ஆயிரம் கால கட்ட பகுதி இது இது லேட்டர் வேதிக் பீரியட் அப்படிங்கிறப்ப தௌசண்ட்ல இருந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடா பிரியும் ஆயிரத்தில இருந்து அறுநூறு காலம் பின்வேத காலம் புரியுதுங்களா அப்ப வேத காலத்தை பத்தி நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உதவுது என்ன வேதங்கள் உதவுது அதனாலதான் அது வேத காலம் என்ன கைண்ட் ஆஃப் நேச்சர் கிராம நாகரிகமா இருக்கு இது இண்டஸ் வாலை சிவிலைசேஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அர்பன் சிவிலைசேஷனா இருக்கு ஓகே முன்வேத காலம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் பிசிஇ பின்வேத காலம் தௌசண்ட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிசிஇ சோ இந்த வேத காலத்தை பத்தி நம்ம பார்த்தோம்ல இவங்க படிக்கிறதுவே இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் நமக்கு கிடைச்ச சான்றுகளை படிக்கிறதே இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒண்ணு ஸ்ருதி இன்னொன்னு ஸ்மிருதி அப்படிங்கிறது சுருதி அப்படின்னா கேட்டல் ஸ்மிருதி அப்படின்னா கடைசியாக எழுதப்பட்ட பிரதி அப்படின்னு அர்த்தம் ஸ்ருதி அப்படிங்கிறது என்ன நான்கு வேதங்கள் என்னென்ன நான்கு வேதம் ரிக் யஜூர் சாம அதர்வன அப்படிங்கிறது நான்கு வேதம் ஆரண்யங்கள் அப்படிங்கிறப்ப காட்டுல இருக்குது ஆரண்யம் அப்படின்னா காடு சோ காடை பத்தி அந்த விஷயத்த நமக்கு பேசுறது சோ ஒவ்வொன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண டோன்ட் வரி உபநிடதங்கள் அப்படிங்கிறது உபனிஷத் அப்படின்னா அரு அருகில உட்காந்து குருவோடைய ஆலோசனைகளை கேட்கறது உபநிடதம் சோ பிராமணங்கள் சோ வேதங்களுடைய இன்னொரு விஷயம் சோ இதெல்லாம் முக்கியமா ஸ்ருதி லிஸ்ட்ல செய்யுது ஸ்மிருதி இதிகாசம் ஓகே ராமாயணம் மகாபாரதம் இதிகாசம் புராணங்கள் சிவபுராணம் விஷ்ணு புராணம் நாராயண ஸ்மிருதி ஓகே ஸ்மிருதியில வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓகே நாராயண ஸ்மிருதி த ஓகே மனு ஸ்மிருதி தர்ம சூத்திரம் இது எல்லாமே சூத்திரங்கள் லெஸ்ட்ல சேருது ஓகேயா சோ தீஸ் ஆர் த சோர்சஸ் இதெல்லாம் நமக்கு சொல்லுது சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா லேட குப்தாஸ் உடைய பீரியட்ல தான் எமர்ஜ் அப்படிங்கிறது ஆய்ந்திருக்கும் தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் சோர்சஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஓகே சோ முன்வேத காலத்தை என்ன சொல்லுவோம் ரிக்வேத காலம் அப்படின்னு சொல்றோம் முன்வேத காலத்தை என்ன சொல்றோம் ரிக்வேத காலம் அப்படின்னு சொல்லும் டைம் பீரியட் என்ன தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் பிசிஇ தான் முன்வேத காலத்துடைய முக்கியமான டைம் பீரியட் அப்படின்னே சொல்லலாம் மொத்தம் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா பத்து மண்டலம் ஆயிரத்தி இருபத்தி எட்டு பாடல்கள் உள்ளது ஓகே பத்து மண்டலம் ஆயிரத்தி இருபத்தி எட்டு பாடல்கள் அப்படிங்கிறது அடங்கி இருக்கு இதுல என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா ரிக்வேத காலம் அப்படிங்கிறது துதித்தல் வழிபடல் பிரேயஸ் ஓகே ஒரு கடவுளை எப்படி வழிபடணும் ஒரு கடவுளை எப்படி வழிபடணும் துதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றதுதான் இந்த ரிக்வேதத்துடைய ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள் இதுல ரெண்டு டு ஏழு அப்படிங்கிறது ஏர்லியஸ்ட் வேஷன் ஓகே 
முன்னாடி உருவாக்கப்பட்டது இந்த ஒன்னு எட்டு ஒன்பது பத்து அப்படிங்கிறது லேட்டரா ஆட் ஆனது ஏன்னா இதுலதான் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா அந்த பத்தாவது மண்டலத்துல அந்த வர்ணாசிரமம் சிஸ்டம் பத்தி நமக்கு பேசுறாங்க என்ன சொல்றாங்க வர்ணாசிரம முறை பத்தி பேசுறாங்க வர்ணாசிரம முறை பத்தி இந்த பத்தாவதுல பேசுறாங்க மூன்றாவது என்ன அப்படின்னா காயத்ரி மந்திரம் மூன்றாவது அப்படிங்கிறது காயத்ரி மந்திரம் அப்போ சோ இதெல்லாம் நமக்கு பார்க்கும் போது இந்த பத்தாவது மண்டலத்துல கேஸ்ட் சிஸ்டம் வருது அப்படின்னா ஏர்லி வேதிக் பீரியட்ல முன்வேத காலத்தில் கேஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் ஆகல அதுக்காண்டி இல்லைன்னா இல்ல இருந்தது ஆனா ஒரு மாதிரி தொழில் கட்டமைப்புல தான் இருந்தது தவிர்த்து அது சமுதாய கட்டமைப்புல போர்ஸ் பண்ணப்படல அப்படிங்கறத ஒரு முக்கியமான விஷயம் எப்போ முன்வேத காலத்துல அப்ப அந்த முன்வேத பாலத்தை பத்தி குறிக்கிற குறிப்பு தான் இந்த ரிக்வேதம் ரிக்வேதம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா துதித்தல் அல்லது வழிபடல் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா சோ இதுல லேட்டர் வருஷன் தான் ஒன் எயிட் நைன் டென் அப்படிங்கிறது சோ ரிக்வேத காலத்தில் ரிக்வேதத்தில் மொத்தம் ஆயிரத்தி இருபத்தி எட்டு பாடல்கள் உள்ளன பத்து காண்டங்கள் இருக்கு சோ ரிக்வேதம் அப்படின்னாலே துதித்தல் பத்தி பேசுறது அடுத்து யாச் என்று அழைக்கப்படும் யஜுர்வேதம் யாச் என்ற சமஸ்கிருத சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா யாகம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே இதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா யாகம் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப என்ன சொல்ல வராங்க இந்த வேதம் என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா சடங்கு வேள்வி இதெல்லாம் எப்படி செய்யணும் சடங்கு வேள்விகள் இதெல்லாம் எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கறத தான் நமக்கு சொல்றது என்ன அப்படின்னா இந்த யஜுர்வேதம் அப்படிங்கிறது இதுலயே இரண்டு வகையான பிரிவு இருக்குப்பா ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா சுக்ல யஜுர்வேதா ஒண்ணு சுக்ல யஜுர்வேதா இன்னொன்னு கிருஷ்ண யஜுர்வேதா சுக்லா அப்படின்னா வெள்ளை யஜுர்வேதம் அப்படின்னாலே நமக்கு யாகம் எப்படி பண்ணணும் யாகம் எப்படி பண்ணணும் யாகம் என்னென்ன யாகம் இருக்கும் அப்படின்னா நிறைய இருக்கு என்னென்ன யாகம் இருக்கு அஸ்வமேத யாகம் என்ன இருக்கு அஸ்வமேத யாகம் அஸ்வம்னா குதிரைப்பா அஸ்வம்னா என்ன குதிரை அஸ்வம்னா குதிரை சோ அஸ்வமேத யாகம் அப்படிங்கிறது குதிரை வச்சு நம்ம பண்ற யாகம் பேரு தான் என்ன அஸ்வமேத யாகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் குதிரை வச்சு பண்ற யாகம் பேர் என்ன அஸ்வமேத யாகம் அப்ப அஸ்வமேத யாகம் எப்படி பண்ணணும் ராஜசூய யாகம் எப்படி பண்ணணும் ராஜசூய யாகம் எப்படி பண்ணும் அதே மாதிரி வாஜ் பே யாகம் எப்படி பண்ணும் வாஜ் பே யாகம் எப்படி பண்ணணும் சோ இது மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள் நமக்கு சொல்றதுதான் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஒரு யாகம் ரிச்சுவல்ஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் யஜுர்வேதம் இது இரண்டு பிரிவாக பிரிக்கப்படுது சுக்ல யஜுர் கிருஷ்ண யஜூர் அப்படிங்கிறது அடுத்து சாமம் சாமம் அப்படின்னாலே ஓகே சாமம் அப்படின்னாலே மியூசிக் சாமம் அப்படின்னாலே என்னப்பா மியூசிக் ஸோ சாமம் மீன்ஸ் மெலடிஸ் அப்போ துருப வேதம் ஓகே இன்னைக்கு இருக்க கர்நாடக இசைக்கு ஒரு மூல ஆதாரமாக திகழ்வதே என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சாம வேதம் ஓகே சாம வேதம் ஸோ மியூசிக் காட் அண்ட் சோமையாக இசை தெய்வம் சோமையாகம் பற்றி கூறுகிறது மியூசிக்கல் ஸ்கோர் ஷீட் சாமா அப்படின்னாலே என்ன மியூசிக்கல் ஸ்கோர் ஷீட் தெர் ஆர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் வேர்சஸ் இதுல எத்தனை பாடல்கள் இருக்கு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது பாடல்கள் அடங்கியுள்ளது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் பாடல் ஓகே வேர்சஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு அடுத்து அதர்வன வேதம் அதர்வன வேதம் அப்படின்னாலே பிளாக் மேஜிக் பா அதர்வன வேதம் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் பிளாக் மேஜிக் அப்படிங்கிறது ஸோ பிளாக் மேஜிக் எப்படி பண்ணும் பில்லி சுனியம் எப்படி பண்ணும் இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதா என்ன நமக்கு அதர்வன வேதம் அப்படிங்கிறது ஸோ இட்ஸ் இஸ் அ புக் ஆஃப் மேஜிக்கல் ஃபார்முலா சரிங்களா ஸோ ரிச்சுவல்ஸ் எப்படி தீய சக்திகளே மாந்திரிகம் உச்சாடம் இதை பத்தி பேசுறது தான் என்ன நமக்கு அதர்வன வேதம் அப்படிங்கிறது இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த உச்சரிக்க வேண்டிய முறை மந்திரம் உச்சரிக்க வேண்டிய முறை அதோட பாடல்களோட மீனிங் இது எல்லாமே இதுல இருக்கு இந்த வேதத்துல இருபது பகுதிகளும் எழுநூத்தி முப்பத்தி ஒரு பாடல்களும் இருக்கு ஓகே ட்வெண்ட்டி பாஸ் அண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் சாங்ஸ் தென் அதர்வன வேதம் ஆல்சோ கால்டஸ் பிரம்ம வேதம் 
it not only contain music okay sorry black magic it is also contain avadhu marthum treatment eppadi paakanum or noy irukku appadina prachana vanduchu appadina adukku eppadi solution kudukanum abdingra ella vishayathiyum irukum appo ungalku rick abdinganaley enna pananum vali padal thudithal prayas abdingradhu rick yajur abdingradhu yaach yaagam pandradha dhaan enna namakku yajur abdingradhu okay ரிக் யஜூர் சாமா அப்படின்னா என்ன மியூசிக் மியூசிக்கல் ஸ்கோர் ஷீட் தான் என்ன நமக்கு சாமா அப்படிங்கிறது அதர்வனா அப்படின்னா பிளாக் மேஜிக் ஸோ பில்லி சூனியம் அட் த சேம் டைம் மெடிசன்ஸ் ரிலேட்டடான கண்டென்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அதர்வன வேதா ஆல்சோ கால்டு பிரம்ம வேதா அப்போ இந்த நான்கு வேதங்களை படித்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதன் மூலியமா முன்வேத காலத்தையும் பின்வேத காலத்தையும் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஐடென்டிபிகேஷன் அப்படிங்கிறது பண்ணலாம் இதுதான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஓகே ஸோ வேத காலத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு வேதம் யூஸ் ஆகுது அதை வச்சுதான் நம்ம என்ன பண்றோம் வேத காலத்தை ப்ரிடிக்ட் அப்படிங்கிறது பண்றோம் ஸோ இயர்லி வேதிக் பீரியட் அப்படிங்கிறது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் பிசிஏ லேட்டர் வேதிக் பீரியடு அப்படிங்கிறது தௌசண்ட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிசிஏ முன்வேத காலம் அப்படிங்கிறது ரிக்வேத காலம் சொல்றோம் அந்த ரிக்வேத காலம் தான் நம்ம வந்து பார்த்தாச்சு அதுலயே பாத்தீங்க அப்படின்னா லேட்டர் எடிஷனா ஒன்னு ரெண்டு எட்டு ஓகே பத்து அப்படிங்கிற எயிட் நைட் செயின் அப்படிங்கிறது சரிங்களாப்பா ஸோ இரண்டிலிருந்து ஏழு அப்படிங்கிறது ஆரம்பத்திலே கொண்டு வந்தப்பட்டது ஓகே ரெண்டுல இருந்து ஏழு லேட்டர் ஆட் ஆனது ஒன்னு எட்டு ஒன்பது பத்து சரிங்களா டூ டூ செவன் ஆல்சோ கண்டைன்ஸ் ஒன் எயிட் நைன் டென் அப்படிங்கிறது பின்னாடி ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஸோ இப்போ நான்கு வேதங்கள் படிச்சாச்சா ஸோ அடுத்து பாருங்க இந்த தரா சுகோ அப்படிங்கிற முகலாய அரசர் உப்பநிடதங்கள் உப்பநிடதம் அப்படிங்கிறது என்ன குருவுடைய பக்கத்துல உட்காந்து கேட்டு அதன் மூலியமா நடந்துக்கிறது தான் உப்பநிடதம் ஸோ இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்லேட் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காரு எந்த மொழியில ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு பெர்ஷியன் இதில் சத்தியமேவ ஜெயத்தை முண்டக உபனிஷத்தம் வாய்மையே வெல்லும் ஓகே சத்தியமேவ ஜெயத்தை முண்டக உபனிஷத்தம் வாய்மையே வெல்லும் அப்படிங்கிறதான் சரிங்களாப்பா ஸோ வேத காலம் அப்படிங்கிறதோடைய ஒரு ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் கைஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம அடாப் இதில் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கிளாஸஸ் அப்படிங்கிறது ஃப்ரீ கிளாஸஸ் அப்படிங்கிறது ஆப் கிளாஸஸில் ஆப்பில் போகும் ஸோ அதுக்காண்டி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் போய் இன்ஸ்டால் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் பார்த்துக்கலாம்ப்பா கிளாஸஸை ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் மட்டும் கீழே மறக்காமல் போட்டுருங்க இது ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ தெரியல அப்படின்னா நம்ம கிளாஸஸில் நீங்கள் அட்டன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும் தேர்ட் கொஸ்டின் பர்தா இது பதோ இல்லப்பா பர்தா இதெல்லாம் ப்ரீவியஸ் கொஷியா ரிக்வேத காலத்தில் அரச குமாரர்கள் கற்பிக்கப்பட்ட போர்க்கலை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது மூணே மூணு கேள்வி தான் கீழே தெரிஞ்சா சீனியர் ஆஸ்பிரண்ட் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ பிகினர்ஸ்க்கும் ட்ரை பண்ணுங்க நான் அடுத்த வீடியோல உங்களுக்கு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஸோ தேங்க்யூ கைஸ் ட